இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் பிள்ளைகள் இக்காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மேலதிகமான பயிற்சிகள் அந்த வகையில பாருங்கள் சரியான விடையை எழுதுக அதுல முதலாவது தரப்பட்டிருக்கு கூர்ப்பு என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக அதாவது ஆதி காலம் தொட்டு நீங்க பாதி பார்த்திருப்பீர்கள் ஆதி காலத்தில் உள்ள அங்கிகள்ல இருந்து தற்காலத்தில் உள்ள சிக்கலான அங்கிகள் பாருங்கள் ஆதி காலத்தில் உள்ள எளிய அங்கிகள்ல இருந்து தற்காலத்தில் உள்ள சிக்கலான அங்கிகள் வரை அவற்றில் ஏற்பட்டுள்ள படிப்படியான மாறல்கள் கூர்ப்பு எனப்படும் அந்த வகையில பாருங்கள் ஆதி காலத்தில் இருக்கிற எளிய அங்கி என்ன செய்யணுது சூழல் ஏற்படுற மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றி அந்த சூழலில் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய மாதிரி மாறுதல் அது இயற்கை தேர்வுக்கு உட்படுதல் நீங்க கற்றிருக்கிறீங்க அந்த வகையில கூர்ப்பு என்பது இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கு ஆதி காலத்தில் உள்ள எளிய அங்கிகள் ஆதி காலத்தில் உள்ள எளிய அங்கிகள் எளிய அங்கிகள் இருந்து தற்காலத்தில் உள்ள சிக்கலான அங்கிகள் வரை அவற்றில் ஏற்பட்டுள்ள படிப்படியான மாறல் கூர்ப்பு எனப்படும் பாருங்க பிள்ளைகள் கூர்ப்பு என்பதை சுருக்கமாக விளக்கு ஆதி காலத்தில் உள்ள எளிய அங்கியில் இருந்து தற்காலத்தில் உள்ள சிக்கலான அங்கிகள் வரை அவற்றில் ஏற்பட்டுள்ள படிப்படியான மாறல் கூர்ப்பு எனப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வாரு விடியாளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் ரெண்டாவது வினா உயிர்ச்சுவடுகளுக்கு ஐந்து உதாரணம் தருக அங்க பாருங்கள் பிள்ளைகள் உயிர்ச்சுவடு உங்களுக்கு தெரியோடும் கூர்ப்பு அடைந்துள்ள அதாவது கூர்ப்பு நடைபெற்றுள்ள போது அவற்றில் என்ன ஏற்படுகிறது உயிர்ச்சுவடுகளாக கூர்ப்பு அடைந்தவை தான் உயிர்ச்சுவடுகளாக மாற்றம் அடைந்திருக்கு அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முக்கியமானது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் விலங்குகளின் பற்கள் எண்புகள் ஓடுகள் போன்றவை அந்த பாறைகளில் படிவடைந்து காணப்படுகிறது அது ஒரு பாறைகள் பாறைகளில் காணப்படுவதனால் உள்ள உயிர்ச்சுவடுகளாக கருதப்படும் அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இவை வன்மையானது அதாவது ஓடுகள் பற்கள் எண்புகள் அவை என்ன செய்கின்ற பாறைகளில் புதையுண்டு குறிப்பிட்ட காலத்திலும் பின்பு அவை என்ன செய்கிறது உக்கல் அடைந்திருந்தது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முக்கியமாக அமுக்கம் காரணமாக மாற்றம் அடைகின்றது அதன் பின்பு அந்த இடத்துல என்ன நடைபெறுகின்றது அதே மாதிரியான அமைப்பு ஒன்று பாறைகளில் படிவடைகின்றது அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு தெரியணும் இது பாறைகளில் சுவடுகளாக காணப்படுகின்றது இதே நேரம் ட்ரெண்டாவதாக நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அதே நேரம் இறந்த விலங்குகள் பாருங்க பிள்ளைகள் இறந்த விலங்குகள் உடனடியாக உறைந்த சே அதாவது உரை சேற்று நிலங்களில் புதையுண்டுவதன் காரணமாக அங்கே என்ன செய்கின்றது அவ்வாறு அந்த வடிவங்கள் மாதிரியே காணப்படுது படிவங்கள் காணப்படுதல் அந்த வகையில் அங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது இவை உக்கல் அடைகிறது உக்கல் அடையும் போது வாயுக்கள் வெளியேறுகிறது அந்த வாயுக்கள் வெளியேறுவதன் காரணமாக வீங்குகின்றது வீங்கும் போது அந்த பகுதியில் என்ன நடைபெறுகின்றது அந்த உடத்துக்கு அந்த உடலுக்கு ஏற்றவாறு வீங்கி அந்த இடத்தில் என்ன சிலிக்கன் படிகொடைந்தது அதன் காரணமாக உருவான அந்த படிவு என்ன உயிர்ச்சுவடாக கருதப்ப உயிர்ச்சுவடாக காக்கப்படுகின்றது இதே நேரம் பாருங்கள் ரசின் அதாவது தாவரங்களின் ரசனில் பூச்சி சில பூச்சிகள் ஆக்க சில பூச்சிகளின் புறவன் கூடுகள் காக்கப்படுவதனால புறவன் கூடுகளுக்குள்ள புறவன் கூடுகள் அதில் பாதுகாக்கப்படுவதனால 
அவை வாழும் அதாவது லாஸ்ட் பாட்ரிபிட் அவை உயிர்ச்சோடலாக கருதப்படுகின்றது இதே நேரம் இன்னொரு சந்தர்ப்பம் மெமத் போன்ற ஜானை அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மெமத் போன்ற ஜானைகள் அழிவடைந்ததன் காரணமாக அவை துருவ பிரதேசத்து அண்டுள்ள பா அண்டியுள்ள பாறைகளில் என்னவாக காணப்படுகிறது உயிர்ச்சோடுகளாக க பாதுகாக்கப்படு எடுக்கப்படுகின்றது அதே நேரம் என்னொன்று நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆபத்தான அழிவுகளுக்குட்பட்ட விலங்கான டைனோசர் அதன் பாதச்சுவடுகளானது பாதுகாக்கப்பட்ட உயிர்ச்சுவடாக கருதப்படுகின்றது அந்த வகையில் உயிர்ச்சுவடுகளுக்கு ஐந்து உதாரணம் தருக முதலாவது விலங்குகளின் விலங்குகளின் வன்மையான பகுதிகளான பற்கள் மற்றும் ஓடுகள் ஓடுகள் இவை பாறைகளில் படிந்திருப்பதால் உயிர்ச்சுவடுகளாக கருதப்படுகின்றது இரண்டாவது இறந்த விலங்குகள் இறந்த விலங்குகள் உறைந்த சேற்று நிலங்களில் புதையுண்டு பல மாற்றங்களுக்கு உட்படுதல் பல மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு இறந்த விலங்குகள் உறைந்த சேற்று நிலங்களில் புதையுண்டு பாருங்க பிள்ளைகள் புதையுண்டு புதையுண்டு பல மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு அதே மாதிரி விலங்கு அதே மாதிரி அதே மாதிரியான விலங்கு தோற்றமாக அதே மாதிரியான அதே மாதிரியான விலங்கு உயிர்ச்சுவடுகள் ஏற்படும் இறந்த விலங்கு உறை இறந்த விலங்குகள் உறைந்த சேற்று நிலங்களில் புதைந்து பல மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு அதே மாதிரியான விலங்கு ஈச்சுவடுகள் ஏற்படுதல் இது உதாரணம் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு புதையுண்டு அங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது அந்த உடல் உக்கல் அடைந்து உக்கல் அடைந்த பின்பு வாயுக்கள் வெளியேறும் வாயுக்கள் வெளியேறும் போது அதை ஊதும் அந்த பகுதி வீங்கும் அந்த பகுதியில் என்ன நடைபெறுகின்ற சிலிக்கா படிவம் படிவம் ஏற்படும் அதன் காரணமாக தோன்றும் அந்த சிலிக்கா படிவம் காரணமாக அதே மாதிரியான விலங்கு ஈச்சுவடுகள் தோன்றும் விலங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் மூன்றாவது கருதலாம் மூன்றாவது தாவர இரசின் இரசின்களில் பிரகட்டுக்க குங்குலியம் அல்லது பிசின் பாருங்க தாவர இரசின்களில் புறவன் கூடுடிய புறவன் கூடு உடைய சில பூச்சிகள் காக்கப்படும் உயிர்ச்சுவடு பூச்சிகள் காக்கப்படும் உயிர்ச்சுவடுகள் உயிர்ச்சுவடுகளை கருதலாம் கருதலாம் இது மாத்திரமல்ல 
நான்காவது மமோத் ஜானே அதாவது காலநிலை மாற்றம் காரணமாக ஏற்படும் மெமோத் ஜானே ஆனது வெப்பநிலை மாற்றம் ஏற்படும் அந்த காலநிலை மாற்றம் காரணமாக அவற்றின் உடல் அமைப்பானது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது மெமோத் ஜான ஜானையானது அழிவுக்குட்பட்டதன் காரணமாக துருவ பிரதேசத்துள்ள அண்டு துருவ பிரதேசத்து அண்டு உள்ள பனிப்பாறைகளில் அதன் பாதச்சுவடுகள் பனிப்பாறைகளில் காணப்பட்டது அந்த வகையில் பாருங்கள் காலநிலை மாற்றம் காரணமாக மெமோத் ஜானை அதாவது மெமோத் கம்பளி ஜானை துருவ பிரதேசத்தை அண்டிய அண்டிய பகுதிகளில் பகுதிகளில் உள்ள பாறைகளில் காணப்பட்ட சுவடுகள் காணப்பட்ட உயிர்ச்சுவடுகள் இதே நேரம் பாருங்கள் ஐந்தாவது அதாவது ஆபத்தான அழிவுகள் அழி அழிவால் அழிந்து போன டைனோசர் இனம் அதன் பாதச்சுவடு உயிர்ச்சுவடாக கருதப்படுகின்றது ஆபத்தான ஆபத்தான நிலைமை காரணமாக அழிந்த டைனோசர் அதன் பாதச்சுவடு பாதுகாக்கப்பட்ட உயிர்ச்சுவடாகும் பாருங்கள் உங்களிடம் கேட்கப்பட்டது உயிர்ச்சுவடுகளுக்கு ஐந்து உதாரணம் தருக விலங்குகளில் வன்மையான பகுதிகளான எண்புகள் பற் பற்கள் மற்றும் ஓடுகள் இவை பாறைகளில் படைந்திருப்பதால் உயிர்ச்சுவடுகள் கருதப்படுகிறது ஆக கருதப்படுகிறது விலங்குகளில் வன்மையான பகுதியிலான எண்புகள் பற்கள் மற்றும் ஓடுகள் இவை பாறைகளில் படிந்திருப்பதால் உயிர்ச்சுவடுகளாக கருதப்படுகின்றது இரண்டாவது இறந்த விலங்குகள் உறைந்த சேற்று நிலங்கள் புதையுண்டு பல மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு அதே மாதிரியான விலங்கு உயிர்ச்சுவடுகள் ஏற்படல் மூன்றாவது தாவர ரசன்கள் புறவன் கூடுடைய சில பூச்சிகள் காக்கப்பட்டு உயிர்ச்சுவடுகளாக கருதலாம் காலநிலை மாற்றம் காரணமாக மெமோத் துருவ பிரதேசத்தை அண்டிய பகுதிகளில் உள்ள பாறைகளில் காணப்பட்ட உயிர்ச்சுவடுகள் ஐந்தாவது ஆபத்தான நிலைமை காரணமாக அழிந்த டைனோசர் அதன் பாதச்சுவடு பாதுகாக்கப்பட்ட உயிர்ச்சுவடாக கருதப்படும் இவை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாக்கு மறுபடி அளிப்பது என்பது பார்ப்போம் மேலதிக பயிற்சி மூன்று அந்த வகையில் பின்வரும் கொள்கைகளை சுருக்கமாக விளக்குக அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்கள் இல்லை குறிப்பிட்ட கொள்கைகளை பார்ப்போம் ஒன்று சிறப்பு படைப்பு கொள்கை ரெண்டாவது அண்டவழி பிறப்பா கொள்கை மூன்றாவது தன்னிச்ச பிறப்பா கொள்கை இது உங்களுக்கு தெரியவனும் புவியில் உயிரின் தோற்றம் தொடர்பான கொள்கைகள் பல இருக்கின்றது அந்த கொள்கைகளில் சில கொள்கைகளை நாங்கள் கட்டோம் அதில் முக்கியமாக நான்கு கொள்கைகள் முதலாவது கொள்கை நாங்கள் சிறப்பு படைப்பு கொள்கை ரெண்டாவது நாங்கள் தன்னிச்ச பிறப்பாக கொள்கை மூன்றாவது அண்டவழி பிறப்பு கொள்கை நான்காவது உயிர் ரசாயன கூர்ப்பு கொள்கை அவை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் அந்த வகையில் சிறப்பு படைப்பு கொள்கை என்பது புவியில் உள்ள சகல உயிரிகளும் தற்காலத்தில் உள்ளவாறு சர்வ வல்லமை படைத்த கடவுளினால் படைக்கப்பட்டது என்பது ரெண்டாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தன்னிச்ச பிறப்பா கொள்கை தன்னிச்ச பிறப்பா கொள்கை என்பது உயிரங்கிகள் உயிரற்ற பொருட்களில் இருந்து தன்னிச்சையாக தோன்றியதாக கருதப்படுகின்றது மூன்றாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அண்டவழி பிறப்பு கொள்கை இவை புவியில் உள்ள அங்கிகள் ஜாவம் புவியில் உள்ள சகல அங்கிகளும் எரிகற்கள் அல்லது வேற்றுக்கிரக வாசி வேற்றுக்கிரக விண்வெளி ஓடங்கள் ஊர்திகளிலிருந்து புவியை வந்தடைந்தது 
அதே நேரம் உயிர் ரசாயன கூர்ப்பு கொள்கை அது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஆதிக்கோள் சமுத்திரத்தில் பல மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு ஆதிக்கூல் ஒன்று உருவாகினது அந்த ஆதிக்கூலிலிருந்து தான் உயிரங்கை ஆதி ஆதிகால உய்கலம் அல்லது ஆதிகால உயிரங்கை உருவானது தனிக்கலாங்கி பிரபோசனை அதே நேரம் உங்களுக்கு தெரியணும் காற்றின்றிய வாழக்குரியது அந்த வகையில் முதலாவது பின்வரும் கொள்கையை சுருக்கமாக விளக்குக முதலாவது சிறப்பு படைப்பு கொள்கை புவியில் உள்ள சகல உயிரினங்களும் இன்றைய போன்று இன்றைய போன்று இன்றைய காலத்தில் உள்ள மாதிரி சர்வ வல்லமை படைத்த கடவுளினால் படைக்கப்பட்டது புவியில் உள்ள சகல உயிரிகளும் சகல உயிரிகளும் சகல உயிரினங்களும் தற்காலத்தில் உள்ள தற்காலத்தில் உள்ள சர்வ வல்லமை சர்வ வல்லமையுடைய கடவுளினால் சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுளினால் படைக்கப்பட்டது இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது விஞ்ஞானிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத ஒரு கொள்கை ரெண்டாவது அண்ட வழி பிறப்பு கொள்கை அல்லது பிறப்பா கொள்கை அந்த வகையில் புவியில் உள்ள அங்கிகள் அனைத்தும் எங்கிருந்து வந்தது வேற்றுக்கிரக வாசிகள் வேற்றுக்கிரகத்தில் உள்ள விண்வெளி ஊர்திகள் மூலம் அல்லது எரிகற்கள் மூலம் வந்திறங்கியது புவியை வந்தடைந்தது அந்த வகையில் புவியில் உள்ள சகல அங்கிகளும் எரிக எரிகல் எரிகற்கள் அல்லது அல்லது வேற்றுக்கிரக வேற்றுக்கிரக விண்வெளி ஊர்திகள் விண்வெளி ஊர்திகள் மூலம் புவியை வந்தடைந்தது புவியை வந்தடைந்தன பாருங்கள் அண்ட வழி பிறப்பா கொள்கை புவியில் உள்ள சகல அங்கிகளும் எரிகற்கள் அல்லது வேற்றுக்கிரக விண்வெளி ஊர்திகள் மூலம் வந்தடைந்தன இப்போது நாங்கள் பாருங்கள் மூன்றாவது தன்னிச்ச பிறப்பா கொள்கை உயிரங்கிகள் உயிர உயிரற்ற பொருட்கள் இருந்து தன்னிச்சையாக தோன்றின பாருங்கள் உயிரங்கிகள் உயிரற்ற உயிரற்ற பொருள்களிலிருந்து தன்னிச்சையாக உயிரிகள் உயிரங்கிகள் உயிரற்ற பொருட்கள் இருந்து தன்னிச்சையாக தோன்றின அந்த வகையில் பாருங்கள் சிறப்பு படைப்பு கொள்கை அண்ட வழி பிறப்பா கொள்கை தன்னிச்ச பிறப்பா கொள்கை விஞ்ஞானிகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அதிலும் தன்னிச்ச பிறப்பா கொள்கையானது விஞ்ஞான ரீதியாக தவறு என நிரூபிக்கப்பட்டது அந்த வகையில் பரிசோதனை ரீதியாக தவறு என நிரூபிக்கப்பட்டவர் லூயி பாஸ்டர் அது மேலும் பரிசோதனை ரீதியாக தவறு என நிரூபிக்கப்பட்டது பிரான்சிஸ்கோ ரெடி விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் பெரும்படிப்பு கொள்கை நெபியுலா கோட்பாடு உங்களுக்கு தெரியணும் பெரும்படிப்பு கொள்கை நெபியுலா கோட்பாடும் புவியின் தோற்றம் தொடர்பான கொள்கைகள் அதில் முதல் முதலாக கோலின் தோற்றம் தொடர்பாக குறிப்பிடப்பட்ட கொள்கையானது நெபியுலா கோட்பாடு அல்லது நெபியுலா கொள்கை என்று சொல்லப்படும் அதே நேரம் நவீன புவியின் தோற்றுவாய் தொடர்பான கொள்கையாக கருதப்படுவது பெருவடிப்பு கொள்கை அந்த வகையில் பெருவடிப்பு கொள்கை என்றால் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அண்ட வழியில் காணக்கூடிய அதிக சக்தி காரணமாக 
என்ன வெடிப்புகள் ஏற்படுகின்றது அந்த வெடிப்பின் காரணமாக வாய்க்கள் பெரி பெருமளவிலான வாய்க்களும் தூசு துணிக்கைகளும் ஒன்று ஒன்று சேர்ந்து அங்கே முகில்களாக மாறி முகில்கள் திண்மமாக மாறுகின்றது இவ்வாறு திண்மமாக மாறுவதன் காரணமாக அங்கே என்ன நடப்பு என்பது ஒரு வெள்ளுடு தொகுதி ஒன்று உருவாகின்றது அந்த வெள்ளுடு தொகுதியில் அது பால் வீதியில் தான் உருவான ஞாயிற்று தொகுதி ஞாயிற்று தொகுதி மற்றும் கோள்கள் உருவாகின்றது என்பதை குறிப்பிடப்பட்டது இதே நேரம் நெபியுலா கோட்பாடு என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் அண்ட வழியில் காணக்கூடிய சடப்பொருட்கள் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக திண்மம் கோலமாக திண்மமாக மாறுகின்றது அவை கோள்கள் என கருதப்படுகின்றது விலங்குதா பிள்ளைகள் அந்த வகையில் பெரும் வடிப்பு கொள்கையை இப்போது நாங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் அந்த வெளியில் உள்ள அதிக சக்தி காரணமாக பாரிய வெடிப்புக்கு உட்பட்டு பாரிய வெடிப்புக்கு உட்பட்டு உருவாகும் வாயுக்கள் வாயுக்கள் மற்றும் தூசு துணிக்கைகள் முகில் போ முகில்கள் துணிக்கைகள் முகில்களாக உருவாகி திண்மமாக மாறுகின்றது அவ் அத்திண்மங்கள் அவ்திண்மங்கள் அவை வெள்ளுடு தொகுதி வெள்ளுடு தொகுதிகள் பால் வீதிகள் மற்றும் ஞாயிற்று தொகுதி கோள்களை உருவாக்குன்ற அந்த வகையில் பாருங்க அண்ட வழியில் உள்ள அதிக சக்தி காரணமாக பாரிய வெடிப்புக்கு உட்பட்டு உருவாகும் வாய்க்கள் மற்றும் தூசு துணிக்கைகள் முகில்களாக உருவாகி திண்மமாக மாறுகின்றது அவை வெள்ளுடு தொகுதிகள் பால் வீதிகள் மற்றும் ஞாயிற்று தொகுதிகள் கோள்களை உருவாக்குகின்றது விலங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நெபிவுலா கோட்பாடு என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அண்ட வழியில் உள்ள பாரிய அளவிலான சடப்பொருள் துணிக்கைகள் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக ஒன்று சேர்ந்து உருவாகும் திண்மம் அந்த வகையில் பாருங்கள் அண்ட வெளியில் உள்ளிய சடப்பொருட்கள் பாரிய அளவிலான சடப்பொருட்கள் சடப்பொருட்கள் சடப்பொருள் துணிக்கைகள் சடப்பொருள் துணிக்கைகள் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக ஒன்று சேர்ந்து உருவாகும் அந்த வகையில் பாருங்கள் அண்ட வழியுள்ள பா பாரிய அளவிலான சடப்பொருள் துணிக்கைகள் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக ஒன்று சேர்ந்த திண்ம திண்ம திண்மமாக உருவாகும் வெள்ளுடு தொகுதி ஞாயிற்று தொகுதி
மற்றும் கோள்கள் பாருங்கள் அண்ட வழியில் உள்ள பாரி அளவிலான சடப்பொருள் துணிக்கைகள் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக ஒன்று சேர்ந்து திண்மமாக உருவாகும் வெள்ளடு தொகுதி ஞாயிற்று தொகுதி மற்றும் கோள்கள் என்னவாக இருக்கின்றது நெபியுலா கோட்பாடாகும் நெபியுலா கோட்பாடாகும் பிள்ளைகள் ஆகவே பாருங்க பின்வரும் கொள்கைகளை சுருக்கமாக விளக்க பெரும் வெடிப்பு கொள்கை அண்ட வழியில் உள்ள அதிக சக்தி காரணமாக பாரிய வெடிப்புக்கு உட்பட்டு உருவாகும் வாய்க்கள் மற்றும் வாய் தூசு துணிக்கைகள் முகில்களாக உருவாகி திண்மமாக மாறுகின்றது அவை வெள்ளடு தொகுதிகள் பால் வீதிகள் மற்றும் ஞாயிற்று தொகுதிகள் கோள்களை உருவாக்குகின்றன அந்த வகையில் பாருங்க நெபியுலா கோட்பாடு அண்ட வழியில் உள்ள பாரிய அளவிலான சடப்பொருள் துணிக்கைகள் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக ஒன்று சேர்ந்து திண்மமாக உருவாகும் வெள்ளடு தொகுதி ஞாயிற்று தொகுதி மற்றும் கோள்கள் நெபியுலா கோட்பாடாகும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வர விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிக பயிற்சி நான்கு சரியான விடியை எழுதுக முதலாவது ஆரம்பத்தில் பூமியில் இருந்த மூன்று வகையான வாய்க்குலை குறிப்பிடுக அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்க கோள்கள் உருவாகின்றது அதன் பின் நீங்கள் பாருங்க அதில் எரிமலைகள்லாம் அதிக அளவில் காணப்பட்டது ஆகவே வெப்பமாக காணப்பட்டது அந்த வகையில் முதலாவது நீங்கள் பாருங்கள் புவியின்ற மத்திய பகுதியில் பாரமான முக்கியமான அடர்த்தி கூடிய ஆவிப்பரப்பு குறைந்த உலோகங்கள் படிவடைந்து அகணியை உருவாக்குன்றது அதன் பின்பு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க குளிர்ச்சடைய அந்த பேரம் குறைந்த சிலிக்க பாறைகள் மே புவியோட்டில் உருவாகின்றது இதே நேரத்தில் இது திண்ம பகுதியாக மாறுகின்றது அதன் பின்பு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வாயு உருவாக்கம் அந்த வாயு உருவாக்கத்தில் பாருங்கள் புவியின் மத்தியில் காணக்கூடிய மூலகங்கள் தாக்கத்துக்கு உட்பட்டு அங்கே வாயுவை உருவாக்குன்றது மெதுவின் வாயு ஐதரசன் சல்ஃபைட் வாயு மற்றும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க காபன் ஈரோக்சைட் வாயு அந்த வகையில் ஆரம்பத்தில் பூமியில் இருந்த மூன்று வகையான வாய்க்களை குறிப்பிடுக முதலாவது காபன் ஈரோக்சைட் அதாவது சிஓ டூ ரெண்டாவது நீங்கள் பாருங்க மெதேன் வாயு சிஹெச் ஃபோர் மூன்றாவது ஐதரசன் சல்ஃபைட் பிள்ளைகள் ஆரம்பத்தில் பூமியில் இருந்த மூன்று வகையான வாய்க்கள் காபன் ஈரோக்சைட் மேதேன் ஐதரசன் சல்ஃபைட் ஆதிகால புவி பற்றிய மூன்று குறிப்பிடத்தக்க உண்மைகளை எழுதுக பாருங்கள் ஆதிகால புவி பற்றிய மூன்று குறிப்பிடத்தக்க உண்மைகளை எழுதுக அதாவது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க திண்மம் கோள அதாவது எரிமலைகள் காணப்பட்டது அதே நேரம் சமுத்திர நீர்கள் காணப்பட்ட சமுத்திர நீர் சமுத்திரத்தின் மூலம் அதே நேரத்தில் வாயுமண்டலம் காணப்பட்டது நீங்கள் ஆதிகாலம் இது உங்களுக்கு தெரியணும் ஆதிகால பூவு பற்றிய மூன்று குறிப்பிடத்தக்க உண்மைகள் அந்த வகையில் திண்ம தரை தோற்றம் காணப்பட்டது அதே நேரம் வழி காணப்பட்டது நீர் காணப்பட்டது அந்த வகையில் பாருங்க முதலாவது புவியானது புவியானது அகணி மற்றும் புவியோடு உள்ளடங்கிய பகுதிகள் உள்ளடங்கிய தரைப்பகுதியை கொண்டது உள்ளடங்கிய தரைப்பகுதி கொண்டது மற்றும் திண்ம நிலை காணப்பட்டது இதே நேரம் வளிமண்டலத்தில் ஆதி புவியில் ஆதிகால புவியில் ஆக்சிஜன் காணப்படவில்லை 
ఆర్డర్ మెథీన్ ఐదరసన్ సల్ఫైట్ మట్టం కార్బనీర్ ఆక్సైడ్ వాయుకల్ కాణపట్టడ అడతది పరంగ పిల్లేగల్ తొడచ్చియాన తొడచ్చియాన మాలై కారణమాక తాల్వాన తరిపగుది నీదల్ మూడి సముద్రంగల్ ఉరువాణ ఉరువాణదు అదే నేరం ఉయిరంగిగల్ ఇల్లై ఉయిరంగిగల్ 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 ఇల్లై ఆది అదావది నీంగ పాత్రిపింగల్ ఆది కాల పువి పట్టి మూడు కురిపడతక ఉన్మేగల ఎలదుగ పువియాన అగని మట్టం పువియోడు పువియానదు అగని పారంగల్ పువియానదు అగని మట్టం పువియోడు ఉల్లడంగే తర పౌదియ కొండదు మట్టం తిన్మ నిలయల్ కాణపట్టదు వలిమండలతు ఆది కాల పువియల్ ఆక్సిజన్ కాణపడవలే ఆనాల్ మెదేన్ ఐదరసన్ సల్ఫైట్ కార్బనీర్ ఆక్సైడ్ వాయుకల్ కాణపట్టన తొడర్చియాన మలై కారణమాక తాల్వాన తర పౌది నీరాల్ మూడి సముద్రంగల్ ఉరువానదు ఉయిరంగిగల్ ఇల్లై ఇవ్వలంగద పిల్లగల్ ఇప్పుడు నాంగల్ అడత వినాక వరవడి అలిపద ఎంబదై పార్పం అంద వగైల పారంగల్ మూండ్రాదు పువియల్ ఉల్ల ముదల్ పల్గల అంగిగలై కురిపడక అంద వగైల నాంగ నిడారియా అదే నేర నాంగ కురిపడ కూడియదు అనలిట్ ఆది కాల ఆత్ర పోడాకల్ ఆగవింగ పారంగల్ మూల తెలియను ఆది కూల్ ఆది కూల్లేందు ఆదియాన కలం తోండుండదు అది తని కలం పురపోసనే కురియదు కాటుండియవాల్ అంగే పిన్బు పల మాటంగల్ తొడచి ఆగ మాటంగల్ కుట్పట్టు ముదల్ అంగి ఉరువాగంద పిన్బు తొడచిన మాటంగల్ కుట్పట్టు ఒలి తోపు చేయకూడియ ముదల్ అంగే సైనో బాక్టీరియా ఉరువాగంద ఇంద సైనో బాక్టీరియా ఉరువాదన్ మూలం వలియలో ఆక్సిజన్ చేరేందదు అదన్ పిన్బు పల్గల అంగే ఉరువాగందదు పల్గల అంగే ముదలావద నిడారియా అద తొడంద అనలిట్ ఆత్ర పోడాకల్ అంద వగైల పారంగల్ నిడారియా అనలిట్ ఆదియాన ఆత్ర పొడ ఇవ్వలంగదా పిల్లగల్ నాన్గాదు పిన్వరం అంగిగలే అవి వాళ్ళ కాలత్తుకేర్ప ఏరు వరిసై పడుతుగ ఏరు వరిసై పడుతుగన్న అదావదు ముదల్ తోండ్రియ అంద ఒలుంగు అడిపడేల ఉరువాకణం పారంగ బాక్టీరియా అల్గా పూకం తావరంగల్ పూకా తావరంగల్ నిడారియా అంద వగైల నాంగ ముదలావదు పారంగల్ బాక్టీరియా అదే నేరం అడుతదాక నీంగ పార్కలాం పిల్లగల్ నిడారియా అదే కడుతదాక నీంగ పార్కలాం అల్గాకల్ పారంగ బాక్టీరియా నిడారియా అల్గా అంద వగైల అడతది పూకా తావరంగల్ అడతది నీంగ పాత్రపింగల్ పూకం తావరంగల్ అదావది ఆరంభతిల ఏరు వరిసై పడత చూడ వాళ్ళ కాలత్తుకేర్ప అంద వగైల ఆరంభం మూల తెరియోనం బాక్టీరియా అడతది నిడారియా అల్గా పూకా తావరంగల్ పూకం తావరంగల్ ఇవై ఉంగల తెరియోనం పిన్వరం అంగిగల అవై వాళ్ళ కాలత్తుకు ఏర్ప ఏరు వరిసపడదు అంద వాళ్ళ వాళ్ళ కాలం అన్నది ఎంత కాలత్తుల సిరియ కాలత్తుల ఇవ దాన్ని ముదల్ తోండియది అడతది నిడారియా అల్గా పూకా తావరంగల్ పెందుదాన్ని పూకం తాగరంగల్
அடுத்ததாக பூக்கும் தாவரம் ஆகவே பிள்ளைகள் பின்வரும் அங்கிகளை அவை வாழ்ந்த காலத்துக்கு ஏற்ப இரு வரிசைப்படுத்த வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வரு விடிய அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில பாருங்கள் ஐந்தாவது முளையூட்டிகள் புவியில் எவ்வாறு கூர்ப்பு அடைந்தது என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக பாருங்க முளையூட்டிகளானது நகர் உயிர்களின் மூதாதையிலிருந்து கூர்ப்படைந்ததாக கருதப்படுகிறது அந்த வகையில நகர் உயிர்களில் நகர் உயிர்களின் மூதாதை இருந்து முளையூட்டிகள் புவியில் கோர்ப்படைந்தது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில பாருங்க ஆறாவது அனைத்து வகையான அங்கிகளும் உருவாக்க புவியில் கூர்ப்பு எவ்வாறு நடைபெற்றது என்பதை சுருக்கமாக விளக்க பாருங்கள் அனைத்து வகையான அங்கிகளும் உருவாக்க புவியில் கூர்ப்பு எவ்வாறு நடைபெற்றது என்பதை சுருக்கமாக விளக்க முதலாவது உங்களை தெரியணும் ஆதிக்கோல் அதாவது சமுத்திரத்தில் உருவானது ஆதிக்கோல் அந்த ஆதிக்கோலிலிருந்து உருவானது ஆதியான கலம் அல்லது முதற்கலம் அந்த முதல் அங்கி அந்த ஆதியான அங்கியிலிருந்து உருவானது உங்களை தெரியணும் பாக்டீரியா அந்த பாக்டீரியாலேருந்து பல தொடர்ச்சியான மாற்றங்களின் பின் உருவானது உங்களுக்கு தெரியணும் சைனோ பாக்டீரியா சைனோ பாக்டீரியா இந்த தொடர்ச்சி அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அது ஒத் என்ன வ ஒளி தோப்பு செய்யும்போது அது என்ன செய்கின்றது பிள்ளைகள் ஆக்சிஜனை வழிபடுகின்றது அதன்பது பின்பு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பல்கல அங்கிகள் உருவாகின்றது அந்த பல்கல அங்கிகள்லேருந்து முதலாவது நீங்கள் நிடாரிய அனலிட் ஆத்திரப்போட ஆதிகான ஆதியான ஆத்திரப்போடாக்கள் உருவானது அதன் பின்பு இவை முள்ளந்தண்டு அற்ற விலங்குகள் அதன் பின்பு முள்ளந்தண்டுள்ள விலங்குகள் உருவானது அந்த வகையில் முதலாவதாக முள்ளந்தண்டுள்ள விலங்குவாக உருவானது மீன்கள் மீன்களுக்கு அடுத்ததாக உருவானது ஈருடாக வாழ்கள் அதாவது தரைக்கு இடம் பெயர்ந்த முதலாவது அங்கி ஈருடாக வாழ்வு அதன் பின்பு நீங்கள் பார்க்கும்போது ஈ நகர் உயிர்கள் நகர் உயிர்கள் தரைக்கு முட்டாக வாழ்வதற்கான இசைவாக்கம் அடைந்த விலங்கு அதன் பின்பு நாங்கள் பார்க்கும்போது அதன் பின்பு நாங்கள் பார்க்கும்போது முத இருவானது உங்களுக்கு தெரியும் நகர் உயிர்களின் மூதாதையாக நாங்கள் பறவைகளையும் நீங்கள் முளையூட்டிகளும் அந்த கூர்ப்படைந்ததை பார்க்கக்கூடியதற்கு அதன் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்கும்போது மனிதனின் கூர்ப்பாக நாங்கள் பார்க்கும்போது நவீன மனிதன் உருவானது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கு அந்த வகையில் அனைத்து வகையான அங்கிகளும் உருவாக்க புவியில் கூர்ப்பு எவ்வாறு நடைபெற்ற என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக அந்த வகையில் பாருங்கள் சமுத்திரத்தில் பல மாற்றங்களுக்குட்பட்டு உருவான ஆதிக்கூழ் இருந்து முதல் அங்கி உருவாகின்றது உருவானது இது நாங்கள் ஆதியான கலம் அல்லது முதல் உயிரி முதல் அங் உயிர் விளங்குதா பிள்ளைகள் பல தொடர்ச்சியான மாற்றங்களுக்குட்பட்டு களுக்கு உட்பட்டு என்னங்கி உருவாகின்றது பிள்ளைகள் சயனோ பாக்டீரியா ஒளி தொகுப்பு செய்யும் ஒளி தொகுப்பு செய்யும் சயனோ அந்த வகையில் பாருங்க ஒளி தோப்பு செய்யும் சைனோ பாக்டீரியா உருவானது இங்க பாருங்க முதலாவது சமுத்திரத்தில் பல மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு உருவான ஆதிக்கோள் இருந்து முதல் அங்கி உருவானது இது ஆதியான கலம் ஆதியான கலம் அல்லது முதல் ஆரம்ப உயிர்கலம்னு சொல்லப்படும் இது பாக்டீரியா எனப்படும் இது 
bacteria bacteria ahum idu thanikalangi adhe neram that proposal ne kuriyadu adhe nerathil ungalku theriyonum catrin riya valangi adhe neram paranga pala thodarchana maatrangal kodpattu oli thoppu cheyum cyanobacteria uruvanadhu idu ungalku theriyonum ennange proposenia thatposenia cyanobacteria oli thoppu cheynadhu adhu thatposenange andha sandarbhathil valimandalathil oxygen serugandathu இது உங்களுக்கு தெரியணும் இது ஒரு தற்போசனை தனிக்கலாம் அங்கே இதன் பின்பு என்ன செய்யணது இவ்வாறு பல மாற்றங்களுக்கு பல மாற்றங்களுக்கு பல மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு பல்கலாங்கி தோன்றுகின்றன இந்த பாருங்கள் பல மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு பல்கள் அங்கி உருவாக தோன்றுகின்றன அந்த வகையில அவற்றில் இளையம் அங்கம் தொகுதி போன்றன விருத்தி அடைவதன் மூலம் தாவரம் மற்றும் விலங்கு உலகம் உருவாயின விலங்கு உலகம் உருவாகின விலங்கு த பிள்ளைகள் இதுதான் அங்கிகளின் தோற்றம் புவியில் இவ்வாறு ஏற்பட்டது இதில் நீங்கள் பாருங்கள் பல்கல அங்கில நிடாரியாக்கள் அதே நேரம் அனலிட் ஆத்திரப்பட மற்றும் முள்ளந்தண்டு இவை முள்ளந்தண்டு அற்ற விலங்குகள் அடுத்ததாக முள்ளந்தண்டுள்ள விலங்குகள் மீன்கள் ஈடுடகவாளி நகருயிர்கள் பறவைகள் முளையுட்டிகள் என விருத்தி அடைந்தது இதே நேரம் தாவர உலகத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒளி தொப்பு செய்யும் அல்காக்கள் அல்காக்கள் என்று பூக்கா தாவரங்கள் அதன் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்க என்ற முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் பூக்கும் தாவரங்கள் அந்த வகையில் விலங்குகள் அதில் நீங்கள் பாருங்கள் நிடாரியா அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அனலிட் அடுத்தது ஆத்திரப்போடா அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இவை முள்ளந்தண்டு அற்ற முள்ளந்தண்டிலிகள் இதே நேரம் பாருங்க பிள்ளைகள் மீன்கள் ஈடுடகவாளி நகருயிர்கள் பறவைகள் முளையொட்டிகள் இவ்வாறு அங்கிகள் கோற்படைகின்றது இவை முள்ளந்தண்டிலி முள்ளந்தண்டுலிகள் இதே நேரம் இங்கால நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கு தாவரம் தாவரத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் அல்காக்கள் ஒளி தோப்பு செய்யும் அல்கா பூக்கா தாவரம் மற்றும் பூக்கும் தாவரம் இவ்வாறு என்ன செய்கிறது அங்கிகள் இந்த தோற்றம் புவியில் ஏற்பட்டது விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் எட்டாவது வினா லாஸ்ட் பார்ட் ரிப்பீட் அந்த வகையில் பாருங்கள் மேலதிக பயிற்சி ஐந்து சரியான விடையை எழுதுக முதலாவது வாழும் உயிர்ச்சுவட்டுக்கு ஐந்து உதாரணங்கள் தருக அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்கள் வாழும் உயிர் சுவடு என்பது கூர்ப்பு அடையாத விலங்குகள் அதாவது ஆதி காலம் தொட்டு எந்தவித மாற்றமும் இல்லாத தற்காலம் வரையும் காணக்கூடிய விலங்குகள் அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முக்கியமாக கரப்பான் போச்சு தும்பி சீலங்காந்தா லாம்பு சிப்பி ராட்சத பண்ணம் நுரையீரல் மீன் இவை போன்றவற்றை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் ஆகவே பாருங்கள் பிள்ளைகள் வாழும் உயிர்ச்சுவட்டுக்கு ஐந்து உதாரணம் முதலாவது சீலங் காந்தா 
சீலாங்காண்டா ரெண்டாவது நுரையீரல் மீன் மூன்றாவது லாம்பு சிப்பி நான்காவது தும்பி ஐந்தாவது கரப்பான் பூச்சி ஆறாவது ராட்சத பண்ணு வாழமூச்சு அடுக்கு ஐந்து உதாரணங்கள் அது என்ன இரண்டாவது அழிந்து போன விலங்குகளுக்கு மூன்று உதாரணம் மேமோத் டைனோசர் மற்றும் நீங்கள் டோடா டோடோ பறவைகள் அந்த வகையில் முதலாவது பாருங்க மேமோத் அல்லது கம்பளி ஜானே ரெண்டாவது நீங்கள் பாருங்க டைனோசர் மூன்றாவது பாருங்க டோடோ இது ஒரு பறவை இவை வீட்டை அடி அழிந்தது இது டைனோசர் ஆபத்தான அழிவுகளால் ஏற்பட்டது மமோத் காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்பட்டது இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மூன்றாவது ஆதிகால புவியில் ஆக்சிஜன் ஏன் இல்லை அதாவது ஒளி தோப்பு செய்யும் அங்கிகள் இல்லை எனவே அங்கே என்ன ஆக்சிஜன் இல்லை அதாவது உயிரங்கிகள் இல்லை உயிரங்கிகளில் முக்கியமாக அவங்களுக்கு தெரியணும் உயிரங்கிகள் இல்லை மற்றும் ஒளி தோப்பு செய்யும் உயிரங்கிகள் இல்லை அந்த வகையில் ஒளி தொகுப்பு செய்யும் உயிரங்கிகள் அக்காலத்தில் இல்லை விளங்குத பிள்ளைகள் நான்காவது உயிர்ச்சுவடுகள் என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக உயிர்ச்சுவடு என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் கூர்ப்பு ரீதியாக அதாவது கூர்ப்படைந்த அங்கிகள் அந்த வகையில் பாருங்கள் உயிர்ச்சுவடுகள் குறித்த அங்கிகள் அல்லது குறித்த விலங்கு தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகள் குறித்த அங்கிகள் அவை வாழுகின்ற சூழலில் பாதுகாக்கப்படுகிறது அதாவது இறந்ததாக இருக்கும் அந்த பாதச்சுவடுகள் ஓடுகள் பற்கள் எண்புகள் போன்றவற்றை பாது அந்த பிரதேசத்தில் பாதுகாக்கப்படுகின்றவை அவை உயிர்ச்சுவடுகள் எனப்படும் அந்த வகையில் குறித்த அங்கிகள் அங்கி அல்லது அல்லது உயிர்கள் உயிரினங்கள் அல்லது உயிரங்கிகள் உயிரங்கிகளின் உடற்பகுதிகள் உடற்பகுதிகள் பிரக்கெட்டுக்கள எண்புகள் பாதச்சுவடுகள் பற்கள் ஓடுகள் குறித்த அங்கி அல்லது உயிரங்கிகளின் உடற்பகுதிகள் குறித்த அப்பிரதேசத்தில் அப்பிரதேசத்தில் பாதுகாக்கப்படுது பாதுகாக்கப்படுதல் உயிர்ச்சுவடுகள் எனப்படும் குறித்த அங்கியின் உடல் அல்லது உயிரங்கிகளின் உடற்பகுதிகள் குறித்த அங்கி அதாவது முழுமையாக இருக்கலாம் அல்லது உயிரங்கிகளின் உடற்பகுதிகள் எண்புகள் பாதச்சுவடுகள் பற்களோடுகள் அப்பிரதேசத்தில் பாதுகாக்கப்படுதல் உயிர்ச்சுவடுகள் எனப்படும் விளங்குத பிள்ளைகள் உதாரணம் மெமொத் அதாவது துருவத்தை அண்டிய பிரதேசங்களில் பாறைகளில் குறைந்து காணப்பட்ட பாறைகளில் காணப்படும் பனிப்பாறைகளில் காணப்பட்டது பாதச்சுவடு அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டைனோசர் அழிந்து போ அல் அவ ஆபத்தான நிலைகளில் அழிந்து போன டைனோசரின் பாதச்சுவடுகள் பாறைகளில் காண கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இவை உங்களுக்கு குறிப்பிட முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது பிள்ளைகள் 
ஐந்தாவது மனித கூர்ப்பு தொடர்பாக இலங்கையில் காணப்படும் சான்றுகள் உள்ள இடங்கள் ஐந்து தருக குருவிட்ட அதே நேரம் பொம்மரிப்பு ராவண எல்லை இம்பன் கட்டுவ போன்ற பகுதிகளில் காணக்கூடியது அந்த வகையில் முதலாவது இம்பன் இம்பன் கட்டுவ குருவிட்ட அதாவது குருவிட்ட பட்டதினுடைய குகை குருவிட்ட அதே நேரம் பகியங் கலர் பகியங் கிணறு பகியங் கிணறு பகியங் பகியங் கலர் இம்பன் கட்டுவ குருவிட்ட பகியங் கலர் ராவண ராவண இல்லை இம்பன் கட்டுவ குருவிட்ட பகியங்கல ராவண இல்லை பொம்மரிப்பு மனித கூர்ப்பு தொடர்பாக இலங்கையில் காணப்படும் சான்றுகள் உள்ள இடங்கள் இம்பன் கட்டுவ குருவிட்ட பகியங்கல ராவண இல்லை பொம்பரிப்பு விலங்குத பிள்ளைகள் ஆறாவது வாழும் உயர்ச்சுவடு என்றால் என்ன அதாவது கூர்ப்படையாத அங்கிகள் வாழும் உயிர்ச்சுவடுகள் எனப்படும் அந்த வகையில் பாருங்கள் கூர்ப்பு அடையாத அங்கிகள் அதாவது ஆதி காலம் தொட்டு இன்று வரை மாற்றம் ஏற்படாமல் காணப்படும் அங்கே உதாரணம் லாம்பூச்சி பீ நீங்க குறிப்பிடலாம் அதே நேரம் தும்பி கரப்பான்பூச்சி ராட்சத பெண்ணம் போன்றவற்றை குறிப்பிட முடியும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வறுபடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிக பயிற்சி ஆறு சரியாயின் சரி எனவும் பிள்ளையாயின் பிள்ளை எனவும் விடுக அந்த வகையில் முதலாவது புவியின் தோற்றம் சுமார் நான்கு தசம் அஞ்சு பில்லியன் அதாவது பாருங்கள் புவியின் தோற்றம் சுமார் நான்கு தசம் அஞ்சு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது என்பது அந்த கூற்று சரி புவியின் தோற்றம் நான்கு தசம் அஞ்சு அதே நேரம் பாருங்கள் உயிரங்கியின் தோற்றம் மூன்று தசம் அஞ்சு பில்லியன் பில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்டது அதே நேரம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மனிதனின்ற தோற்றம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நவ மனிதன தோற்றத்தை நீங்கள் பன்னெண்டு மில்லியன் அதே நேரம் நவீன மனிதன் ஐந்து மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன் முன்னர் ரெண்டாவது புவியின் உயிரங்கியல் தோற்றம் சுமார் ஐந்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது தவறு அது மூன்று தசம் ஐந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது அதே நேரம் மூன்றாவது நமது புவியின் முதல் உயிரி தனிக்கலமாகும் தனிக்கலம் சரி தனிக்கலமான பாக்டீரியா பிரபோசனைக்குரியது கேட்ரின்ரிய வாழுக்குரியது ஆகவே அந்த கூட்டு சரி இது நேரம் நான்காவது அண்டவழி பிறப்பு கொள்கை விஞ்ஞானி லூயி பாசரால் நிராகரிக்கப்பட்டது தவறு அண்டவழி பிறப்பு கொள்கையில் அது என்ன தன்னிச்ச பிறப்பு கொள்கையை தவறு என குறிப்பிட்டவர் லூயி பா லூயி பாசர் இது அண்டவழி பிறப்பு கொள்கை தவறு என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது தவறு ஐந்தாவது புவி பெரும்படிப்பால் உருவானது அந்த கூட்டு சரி அதான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கூட்டு பெரும்படிப்பு கொள்கை ஆறாவது மனிதனின் கூர்ப்பு சுமார் பன்னெண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது மனிதனின் கூர்ப்பு நவீன மனிதன் அதாவது நவீன மனித வர்க்கம்தான் ஐந்து மில்லியன் இது மனிதனின் கூர்ப்பு சுமார் பன்னெண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது அந்த கூற்றும் சரி பாருங்கள் புவியின் தோற்றம் சுமார் நாலு தசம் ஐந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது சரி புவியில் உரங்கில் தோற்றம் சுமார் ஐந்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது தவறு தம் நமது புவியின் முதல் உயிரி தனிக்கலமாகும் சரி அண்டவழி பிறப்பு கொள்கை விஞ்ஞானி லூயி பாச்சரால் நிராகரிக்கப்பட்டது தவறு புவி பெரும்படிப்பால் உருவானது சரி மனிதனின் கூர்ப்பு சுமார் பன்னெண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது அந்த கூட்டம் சரி இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் ஏழாவது வினா புவியில் உள்ள முள்ளந்தண்டுலிகளில் முதல் வகையாக மீன் கருதப்படுகின்றது அந்த கூட்டு சரி 
அதாவது நீங்க முள்ளந்தண்டுலிகள்ல முதலாவது மீன் இரண்டாவது ஈருடக வழி மூன்றாவது நகருவீர்கள் நான்காவது பறவை ஐந்தாவது முள்ளன் முளையோட்டிகள் மீன்கள் ஈருடக வழி நகருவீர்கள் பறவைகள் முளையோட்டிகள் எட்டாவது பறவைகள் மற்றும் முளைகுட்டிகள் முக்கியமாக ஈருடக வாழியிலிருந்து உருவானவை அது தவறு நகருவீர்கள் இந்த மூதாதை ஆகவே இது தவறு அந்த வகையில பாருங்க சீலா காந்த தென் அமெரிக்காவுக்கு அருகில் உள்ள கடல் அமெரிக்கா என்பது பிள்ளை தென் ஆப்பிரிக்கா ஆகவே அந்த கடல் கூற்று தவறு சீலா காந்த தென் அமெரிக்காவுக்கு அருகுள்ள கடலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தவறு தென் ஆப்பிரிக்கா அதே நேரம் பத்தாவது திருகோணமலை பகுதியில் கடலை சுற்றி லிங்கியுலா காணப்படுகின்றது அதாவது லிங்கியுலா என்பது லாம்பு சிப்பி அந்த கூற்றுச்சரி தம்பலகாம குடா பகுதியில் காணப்படுகின்றது என்பது கட்டம் பதினோராவது குதிரையின் கூர்ப்பு முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்படவில்லை அது தவறு முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது எனவே அந்த கூற்று தவறு பன்னிரெண்டாவது சார்ல்ஸ் டாவின் கூர்ப்பின் தந்தை என போற்றப்படுகின்றார் அந்த கூற்றுச்சரி ஏன் அவர் தான் இயற்கை தேர்வு கொள்கையை குறிப்பிட்டவர் அதே நேரம் கூர்ப்பின்ற தந்தை என கருதப்படுவர் சார்ல்ஸ் டாவை ஆகவே ஏழாவது புவியில் உள்ள முள்ளந்தண்டுலிகள் முதல் வகையாக மீன் கருதப்படுகின்றது அந்த கூற்றுச்சரி பறவையால் மற்றும் முளையூட்டிகள் முக்கியமாக ஈருடக வாழியிலிருந்து உருவானவை அந்த கூற்று தவறு நகருவியல் சீலகாந்தா தென் அமெரிக்காவிற்கு அருகில் உள்ள கடலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பிழை திருகோணமலை பகுதியில் கடலை சுற்றி லிங்குலா காணப்படுகின்றது சரி குதிரையின் கூர்ப்பு முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்படவில்லை பிழை சார்ஸ் டாவின் கூர்ப்பின் தான் தின போற்றப்படுகின்றனர் அந்த கூட்டி சரி இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வர்படி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிய பயிற்சி ஏழு அட்டவணைகளை நிரப்புக கோட்பாடு விவரணம் அதில் அண்ட வழி பிறப்பு கொள்கை என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதாவது புவியில் உள்ள அங்கிகள் அனைத்தும் எரிகற்கள் அல்லது வேட்டுக்கிரக விண்வெளி ஊர்திகள் மூலம் புவியை வந்தடைந்தன ஆகவே அவற்றை எழுதுவோம் புவியில் உள்ள அங்கிகள் எரிகல் எரிகல் அல்லது வேற்றுக்கிரக வேற்றுக்கிரக விண்வெளி ஊர்திகள் விண்வெளி ஊர்திகள் மூலம் புவியை புவியை வந்தடைந்தன புவியில் உள்ள அங்கிகள் எரிகல்கள் அல்லது பேற்றுக்கிரக விண்வெளி ஊர்திகள் மூலம் புவியை வந்தடைந்தன அது அண்ட வழி பிறப்பு கொள்கை ரெண்டாவது நெபியுலா கோட்பாடு நெபியுலா கோட்பாடு என்பது அண்ட வழியில் உள்ள உங்களுக்கு தெரியும் என்ன சடப்பொருள் துணிக்கைகள் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக திண்மமாக மாறி திண்மமாக உருவான ஞாயிற்று தொகுதி வெள்ளிடு தொகுதி மற்றும் கோள்களாகும் அந்த வகையில் பாருங்கள் அண்ட வழியில் உள்ள சடப்பொருள் துணிக்கைகள் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக திண்மமாக உருவாகி உருவாகி உள்ள வெள்ளூர் தொகுதி ஞாயிற்று தொகுதி மற்றும் கோள்கள் பாருங்கள் ச அண்டு வழியில் உள்ள சடப்பொருட்கள் துணிக்கைகள் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக திண்மமாக உருவாகி உள்ள வெள்ளிடு தொகுதி ஞாயிற்று தொகுதி மற்றும் மற்றும் கோள்கள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது நிபுலா கோட்பாடு எனப்படும் மற்றும் 
கோள்கள் உருவாகின்றன விளங்குதா பிள்ளைகள் நெபியுள்ள கோட்பாடு அண்டு வழியில் உள்ள சடப்பொருள் துணிக்கைகள் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக திண்மமாக உருவாகி உள்ள வெள்ளிடு தொகுதி ஞாயிற்று தொகுதி மற்றும் கோள்கள் உருவாகின்றன தன்னிச்ச பிறப்பா கொள்கை அதாவது உயிரங்கிகளானது உயிரற்ற பொருட்களிலிருந்து தன்னிச்சையாக தோன்றுகின்றன உயிரங்கிகள் உயிரற்ற பொருள்களில் இருந்து தன்னிச்சையாக தோன்றுகின்றன அடுத்தது பாருங்க பெரும் வெடிப்பு கொள்கை இந்த பெரு வெடிப்பு கொள்கையானது உங்களுக்கு தெரியணும் அண்ட வழியில் உள்ள அதிக சக்தி காரணமாக ஏற்படுகின்ற பெரும்படிப்பு அதாவது ஏற்படுகின்ற பாரிய வெடிப்பினால் உருவான வாயுக்கள் வாய் தூசு துணிக்கைகள் என்பன ஒன்று சேர்ந்து முகில்களாகி திண்மமாகின்றன அந்த திண்மமானது உருவா திண்மமானதே தான் வெள்ளிடு தொகுதிகளும் பால் வீதிகளும் ஞாயிற்று தொகுதிகளும் உருவாகின்றன அந்த வகையில் பாருங்கள் அண்ட வழியில் அதிக உள்ள அதிக சக்தி காரணமாக ஏற்பட்ட பாரிய வெடிப்பு பாரிய வெடிப்பால் வாயுக்கள் தூசு துணிக்கைகள் முகில்களாகி திண்மமாக மாறுகின்றன அவை வெள்ளுடு தொகுதி பால் வீதி மற்றும் சூரியன் கோள்களை உருவாக்கின்றன விளங்குத பிள்ளைகள் அண்ட வழியில் அதிக சக்தி காரணமாக ஏற்பட்ட பாரிய வெடிப்பால் வாயுக்கள் தூசு துணிக்கைகள் முகில்களாக திண்மமாக மாறுகின்றன எனவே அவை வெள்ளுடு தொகுதி பால் வீதி மற்றும் சூரியன் கோள்களை உருவாக்கின்றன விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வழியத்துக்கு செல்வோம் அந்த வகையில் பாருங்க மேலதிக பயிற்சி எட்டு பின்வரும் செயற்பாட்டின் அடிப்படையில் விடி எழுதுக ஏ பி சி என தரப்பட்டிருக்கு இங்கே பாருங்க தக்கை மூடப்பட்டு அதாவது ஃப்ளாஸ்கான சீல் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதுக்குள்ள போத்தில் போத்திலுக்கு ரச்சி வைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே பாருங்க இதில் அதாவது துணியினால் மூடப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் ரச்சி இருக்குது இங்கே மூடப்படவில்லை இங்கே ரச்சி இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களின் பின் அவதானிக்கும் போது இங்கே மேலே புழுக்கள் காணப்படுகிறது இங்கே ரச்சின் மீது புழுக்கள் காணப்படுகிறது இங்கே எதுவும் இல்லை ஈக்கள் பறக்கின்றது முதலாவது வினா தரப்பட்ட உருவத்தின் படி எப்பாத்திரத்தில் கீடம் உள்ளது இங்கே பாருங்க தரப்பட்ட உருவத்தின் படி எப்பாத்திரத்தில் கீடம் உள்ளது இங்கே பாருங்க இந்த பாத்திரத்தின் மேற்பகுதியில் கீடம் இருக்கு இங்கே பாத்திரத்தின் உள்ளே கீடம் இருக்கு ஆகவே இங்கே ரெண்டிலேயும் பீலேயும் சீலேயும் கீடங்கள் இருக்கு ரெண்டாவது வினா பாருங்க எப்பாத்திரத்தில் அல்லது பாத்திரங்கள் கீடம் காணப்பட மாட்டாது ஏயில் காணப்பட மாட்டாது ஆனால் அதே நேரம் பிக்கு உள்ளேயும் காணப்பட மாட்டாது ஆகவே பாருங்க தரப்பட்ட உருவத்தின்படி எப்பாத்திரத்தில் கீடம் உள்ளது அதாவது பாத்திரத்துக்குள்ள கீடம் உள்ளது என்று சொல்லப்படும் போது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்குவனும் சீயில் அதே நேரம் ரெண்டாவது எப்பாத்திரத்தில் அல்லது பாத்திரங்கள் கீடம் காணப்பட மாட்டாது பாத்திரத்துக்குள்ள காடம் கீடம் காணப்படாத புழுக்கள் காணப்படாது என்பது ஏ மற்றும் பி ஏன் பாத்திரத்துக்கு வெளியே தான் காணப்படுகின்றது இங்கே பாத்திரத்துக்குள்ளே காணப்படுகிறது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு 
இவ்வாறு விடையளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் பி நீங்கள் குறிப்பிட்ட பாத்திரத்தில் கீடம் இருப்பதற்கான காரணத்தை தருக இங்க ஏன் இருக்கின்றது அதாவது இங்க இந்த அழுகிய ரச்சி மீது என்ன செய்கின்றது ஈக்கள் முட்டையிட்டிருக்கின்றன அந்த முட்டை என்ன பொறித்து புழுக்களாக மாறியிருக்கு ஆக இங்க பாருங்க சீல் உள்ள அழுகிய ரச்சி மீது ஈக்கள் முட்டையிட்டு பொறிப்பதன் மூலம் பொறிப்பதன் மூலம் புழுக்கள் அல்லது கீடம் தோன்றுகின்றன அல்ல உருவாகின்றன விளங்குதா பிள்ளைகள் சீலுள்ள அருகி அழுகிய ரச்சி மீது சீலுள்ள அழுகிய ரச்சி மீது ஈக்கள் முட்டையிட்டு பொறிப்பதன் மூலம் புழுக்கள் அல்லது கீடம் தோன்றுகின்றன விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகை நான்காவது நீங்கள் குறிப்பிட்ட பாத்திரத்தில் கீடம் கீடம் காணப்படாமல் இருப்பதற்கான காரணத்தை தருக இங்க பாருங்கள் என்ன செய்யப்படுகிறது ஏ இல்ல இல்ல காரணம் என்ன இங்க ஈக்கள் என்ன செய்யக்கூடும் இங்க அழுகிய ரச்சி மனம் ஏற்படாது எனவே ஈக்கள் என்ன செய்ய பெற முடியாது முதலாவது ஏயில ஏயில் அழுகிய இறச்சியின் மனம் சூழலில் உணரப்பட மாட்டாது உணரப்பட மாட்டாது காரணம் பாத்திரம் மூடப்பட்டுள்ளது அதே நேரம் பி பாத்திரத்தை நீங்கள் எடுத்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு தெரியணும் அழுகிய ரட்சியின் மனம் சூழலில் உணரப்படும் அதன் காரணமாக ஈக்கள் அதன் வாய்ப்பகுதியில் கட்டப்பட்ட துணி மீது வந்து இருக்கும் இங்கு துணி ஊடாக வாயு அதன் காரணமாக தான் அந்த சூழலில் ஈக்களுக்கு அந்த மனம் நுகரப்படுகின்றது அதன் பகு அதன் காரணமாக வாய்ப்பகுதியில் கட்டப்பட்ட துணி மீது வந்திருப்பதனால என்ன செய்கின்றது புழுக்கள் உருவாகின்றன முட்டையிட்டு அதாவது துணியின் மீது ஈக்கள் முட்டையிட்டு குறிப்பிட்ட நாட்களை மின் புழுக்கள் உருவாகின்றன விளங்குதா பிள்ளைகள் அழுகிய ரட்சியின் மனம் பாருங்க அழுகிய ரட்சியின் மனம் சூழலில் உணரப்படும் அதன் காரணமாக ஈக்கள் அதன் வாய்ப்பகுதியில் கட்டப்பட்ட துணி மீது வந்திருக்கு இங்கு துணி ஊடாக வாய் வழியரும் புழுக்கள் உருவாகும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில பாருங்கள் ஐந்தாவது வினா இப்பரிசோதனையின் நோக்கத்தை தருக தன்னிச்ச புறப்பாக கொள்கை தவறு என நிரூபிக்கப்படுகின்றது தன்னிச்சை 
பிறப்பாக்கொள்கை தவறு காரணம் என்ன நீங்கள் கற்றிருக்கீங்க தண்ணீச்ச பிறப்பா கொள்கையில் அழுகிய ரச்சியிலிருந்து புழுக்கள் உருவாகின்றன உக்கிய மரக்கொட்டியிலிருந்து கூன் வண்டு உருவாகின்றன அதே நேரம் அழுக்கான உடை அழுக்கான உடை ஆடைகளின் குவியலிலிருந்து எலிகள் உருவாகின்றன ஆனால் அவை அவ்வாறு நடைபெறுகின்றது என்பதை நிரூபிப்பதற்கான இந்த செயற்பாட்டில் அழுகிய ரச்சியின் மீது புழுக்கள் உருவாகின்றதா இல்லை என்பது இந்த செயற்பாட்டினோடாக கட்டிருப்பீர்கள் அந்த வகையில் இதை நாங்கள் தவறு என முதல் கூறிய நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க விஞ்ஞான ரீதியாக பரிசோதனை ரீதியாக கூ கூறவியார் கூறிய லாஸ்ட் பார்த்துருப்பேன் விஞ்ஞான ரீதியாக பரிசோதனையாக குறிப்பிட்டவர் லூயி பாஷர் அதே நேரத்தில் அதை மேலும் பரிசோதனை ரீதியாக விபரித்தவர் பிரான்சிஸ்கோ ரெடி என்னும் விஞ்ஞானி ஆவர் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடையளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் ஆறாவது மேற்குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக மேலே உள்ள செயற்பாட்டை மேற்கொண்ட முதல் விஞ்ஞானி யார் அந்த வகையில் லூயி பாசர் லூயி பாச்சர் பாசர் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் மேலதிக பயிற்சி ஒன்பது அட்டவணிய நிரப்புக உள்ளடக்கம் சிறப்பு கோட்பாடு முதலாவது புவியில் வளிமண்டலத்தில் உள்ள வாயுக்கள் ஒன்று கொண்டு தாக்கம் விழுந்து உயிரிகளை உருவாக்கின்றன பாருங்கள் புவியில் வளிமண்டலத்தில் உள்ள வாயுக்கள் ஒன்று கொண்டு தாக்கம் புரிந்து உயிரிகளை உருவாக்குகின்றன இது நீங்கள் உயிர் ரசாயன கூர்ப்பு கொள்கை விளங்குத பிள்ளைகள் உயிர் உயிர் ரசாயன கூர்ப்பு கொள்கை புவியில் உள்ள உயிரிகள் விழு விழுந்த விண்கல்லில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டது அண்டவழி பிறப்பு கொள்கை அண்டவழி பிறப்பு கொள்கை மூன்றாவது உயிர் அங்கிகள் உயிரற்ற பொருட்கள் இருந்து தன்னிச்சையாக தோன்றியது உங்களுக்கு தெரியணும் தன்னிச்ச பிறப்பா கொள்கை தன்னிச்சை பிறப்பாக்க கொள்கை அடுத்த பாருங்க புவியில் உள்ள சகல உயிரினங்களும் சர்வ வல்லமையான சக்தியால் உருவாக்கப்பட்டது கடவுளால் உருவாக்கப்பட்டது அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் சிறப்பு படைப்பு கொள்கை சிறப்பு படைப்பு கொள்கை அடுத்தது பாருங்கள் அகிலத்தில் பரம்பி காணப்படும் சிறிய துணிக்கைகள் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக ஒன்று சேர்ந்தது பாருங்கள் அகிலத்தில் பரம்பி காணப்படும் சிறிய துணிக்கைகள் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக ஒன்று சேர்ந்தது சடப்பொருள் துணிக்கைகள் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் நெபியூலா கோட்பாடு நெபியூலா கோட்பாடு ஏதாவது புவியின் தோற்றத்தின் முதலாவது கோட்பாடு ரெண்டாவது பெரும்படிப்பின் போது வாய்க்கள் மற்றும் தூசு துணிக்கைகள் முகில்கள் திண்பமாகி உருவானது அந்த வகையில் அது என்ன பெருவடிப்பு கொள்கை புவியின் தோட்டம் நவீன புவியின் தோற்றம் பற்றி குறிப்பிடுவது பெருவடிப்பு கொள்கை பாருங்க பிள்ளைகள் முதலாவது புவியின் வளிமண்டலத்தில் உள்ள வாய்க்கள் ஒன்று கொண்டு தாக்கம் புரிந்து உயிரிகளை உருவாக்குன்றன உயிர் ரசாயன கூர்ப்பு கொள்கை புவியுள்ள உயிரிகள் விழுந்த விண்கலில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டது அண்டவழி பிறப்பு கொள்கை உயிர் அங்கைகள் உயிரற்ற பொருட்கள் இருந்து தன்னிச்சையாக தோன்றியது தன்னிச்ச பிறப்பாக கொள்கை புவியில் உள்ள சகல உயிரினங்களும் சர்வ வல்லமையான சக்தியால் உருவாக்கப்பட்டது சிறப்பு படைப்பு கொள்கை அகிலத்தில் பரம்பி காணப்படும் சிறிய துணிக்கள் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக ஒன்று சேர்ந்தது நெபியுலா கோட்பாடு பெருவடிப்பின் போது வாய்க்கள் மற்றும் தூசு துணிக்கைகள் முகில்கள் திண்மமாகி உருவானது பெருவடிப்பு கொள்கையாகும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்க மேலதிக பயிற்சி பத்து பொருத்தமான சொல்லை வெற்றிடத்தில் எழுதுக அதில் முதலாவது பாருங்க கீறு என்பது கோள்களின் தோற்றத்தை விளக்கும் முதலாவது கோட்பாடாகும் முதலாவது கோட்பாடு எது நெபியுலா கோட்பாடு அதாவது அண்ட வழியில் உள்ள சிறிய துணிக்கைகள் அல்ல சடப்பொருள் துணிக்கைகள் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக ஒன்று சேர்ந்து உருவாகின்றது அந்த வகையில் அது நெபியுலா கோட்பாடு
மேபி உலக கோட்பாடு என்பது கோள்களின் தோற்றத்தை விளக்கும் முதலாவது கோட்பாடாகும் இரண்டாவது வெள்ளுடு தொகுதியில் உள்ள நாய்ட்டு தொகுதி உருவாகியது கீறு விளக்குகின்றது அதாவது வெள்ளுடு தொகுதியில் உள்ள நாய்ட்டு தொகுதி உருவாகியது கீறு விளக்குகின்றது அது உங்களுக்கு தெரியும் பெருவெடிப்பு கொள்கை பெருவெடிப்பு கொள்கை விளக்குகின்றது மூன்றாவது ஆரம்பத்தில் புவியானது உருகிய பாறை குழம்பினால் ஆக்கப்பட்ட அதிக கீறுடைய கோள்களாகும் வெப்பமுடைய கோள்களாகும் அதிக வெப்பம் அதாவது எரிமலை வெடிப்புகள் பாறை அது உங்களுக்கு தெரியும் அதிக வெப்பமுடைய கோள் ஆகும் ஆரம்பத்தில் புவியானது உருகிய பாறை குழம்பினால் ஆக்கப்பட்ட அதிக வெப்பமுடைய கோள் ஆகும் நான்காவது புவியின் ஓடானது பேரம் குறைந்த சிலிக்கா பாறைகள் தான் சிலிக்க சிலிக்கா பாறைகளால் ஆக்கப்பட்டது அதாவது சிலிக்கன் என்ற மூலகத்தினால் ஆக்கப்பட்டது ஐந்தாவது ஆரம்ப கால புவியில் கீறு வாய்க்கள் காணப்பட்டது மற்றும் கீறு வாயு காணப்படவில்லை அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் மெதேன் வாயு கார்பனீர் ஆக்சைட் வாயு மற்றும் உங்களுக்கு தெரியணும் ஐதரசன் சல்ஃபைட் ஐதரசன் சல்ஃபைட் வாயுக்கள் காணப்பட்டது மற்றும் ஆக்சிஜன் கா வாயு காணப்படவில்லை ஆக்சிஜன் வாயு காணப்படவில்லை ஆரம்ப கால புவியில் மெதேன் கார்பனீர் ஆக்சைட் ஐதரசன் சல்ஃபைட் வாயுக்கள் காணப்பட்டது மற்றும் ஆக்சிஜன் வாயு காணப்படவில்லை விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பாருங்கள் பொருத்தமான சொல்லி வெற்றிடத்தில் எழுதுக நெபுலா கோட்பாடு என்பது கோள்களின் தோற்றத்தை விளக்கும் முதலாவது கோட்பாடு ஆகும் ரெண்டாவது வெள்ளுடு தொகுதியில் உள்ள நாய்ட்டு தொகுதி உருவாகியது பெருவடிப்பு கொள்கை விளக்குகின்றது மூன்றாவது ஆரம்பத்தில் புவியானது உருகிய பாறை குழம்பினால் ஆக்கப்பட்டது அதிக வெப்பமுடைய கோளாகும் நான்காவது புவியின் ஓடானது பேரம் குறைந்த சிலிக்கா பாறைகளினால் ஆக்கப்பட்டது ஐந்தாவது ஆரம்ப கால புவியில் மெதேன் கார்பனீர் ஆக்சைட்டு ஐதரசன் சல்ஃபைட் வாய்க்கள் காணப்பட்டது மற்றும் ஆக்சிஜன் வாயு காணப்படவில்லை இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வரு விடையளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் அடுத்ததாக ஆறாவது ஆரம்ப உயிர்க்கலம் கீறு இருந்து உயிர் ரசாயன தாக்கத்தின் மூலம் உருவாகியது அதாவது ஆதிக்கோள் ஆதிக்கோள் அதாவது பல மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு ஆதிக்குள் இந்த அதாவது மின்னிலக்கம் எரிமலை வெப்பம் போன்ற அந்த தாக்கங்களின் காரணமாக ஆதிக்குள் இந்த உயிர் ரசாயன தாக்கத்தின் மூலம் உருவாகியது ஆதியான உயிர்க்கலம் ஏழாவது புவியின் ஆரம்ப உயிரியாக கீறு அங்கியான பாக்டீரியா கருதப்படுகின்றது பாருங்க புவியின் ஆரம்ப உயிரியாக இது ஆதியான கலம் அல்லது உங்களுக்கு தெரியணும் எந்த தனிக்கல அங்கியான பாக்டீரியா கருதப்படுகின்றது தனிக்கல அங்கியான பாக்டீரியா கருதப்படுகின்றது அடுத்தது பாருங்க எட்டாவது கீறு புவியின் முதலாவது பல்கல அங்கியாகும் நிடாரியா உங்களுக்கு தெரியணும் நிடாரியா புவியின் முதலாவது பல்கல அங்கியாகும் ஒன்பதாவது சமுத்திரத்திலிருந்து தோன்றிய ஒளித்தோப்புக்குரிய சயனோ பாக்டீரியா இருந்து தாவர உலோகம் உருவாகியது அந்த வகையில் சமுத்திரத்தின் தோன்றிய ஒளித்தோப்புக்குரிய அல்காக்கள் இருந்து தாவர உலகம் அல்காக்கள் அல்கா சமுத்திரத்தில் இருந்து தோன்றிய ஒளித்தோப்பிற்குரிய அல்காக்களில் இருந்து தாவர உலோகம் உருவாகியது அதில் தான் பூக்கா தாவரம் பின்பு பூக்கும் தாவரங்கள் பத்தாவது எளிய அங்கிகள் இருந்து சிக்கலான அங்கிகள் வரை ஏற்பட்டுள்ள படிப்படியான மாறல் கூர்ப்பு எனப்படும் கூர்ப்பு எனப்படும் ஆகவே பிள்ளைகள் பாருங்கள் ஆரம்ப உயிர்க்கலம் ஆதிக்குள் இருந்து உயிர் ரசாயன தாக்கத்தின் மூலம் உருவாகியது புவியின் ஆரம்ப உயிரியாக தனிக்கல அங்கியான பாக்டீரியா கருதப்படுகின்றது நிடாரியா புவியின் முதலாவது பல்கல அங்கியாகும் சமுத்திரத்திலிருந்து தோன்றிய ஒளித்தோப்பிற்குரிய அல்காக்கள் இருந்து தாவர உலோகம் உருவாகியது எளிய அங்கிகள் இருந்து சிக்கலான அங்கிகள் வரை ஏற்பட்டுள்ள படிப்படியான மாறல் கூர்ப்பு எனப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வர விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிய பயிற்சி பதினொன்று புவியின் உயிரின் தோற்றுவாய் தொடர்பான கொள்கைகளை குறிப்பிடுக அதில் புவியின் உயிரின் தோற்றுவாய் அதில் பல கொள்கைகள் முக்கியமான நான்கு கொள்கைகள் கட்டம் முதலாவது 
சிறப்பு படைப்பு கொள்கை ரெண்டாவது தன்னிச்ச பிறப்பு கொள்கை மூன்றாவது அண்டவெளி பிறப்பு கொள்கை நான்காவது உயிர் ரசாயன கூர்ப்பு கொள்கை ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இதில் எழுதக்கூடியது முதலாவது நாங்கள் எழுதக்கூடியது சிறப்பு படைப்பு கொள்கை சிறப்பு படைப்பு கொள்கை ரெண்டாவது நாங்கள் எழுதக்கூடியது தன்னிச்சை பிரபா கொள்கை தன்னிச்சை பிரபா கொள்கை மூன்றாவது எழுதக்கூடியது அண்டவழி பிறப்பு கொள்கை நாலாவது எழுதக்கூடியது உயிர் ரசாயன உயிர் ரசாயன கூர்ப்பு கொள்கை பிள்ளைகள் புவியில் உயிரின் தோற்றுவாய் தொடர்பான கொள்கையை குறிப்பிடுக அதில் நான்கு கொள்கைகள் நாங்கள் கட்டோம் சிறப்பு படைப்பு கொள்கை தன்னிச்ச பிறப்பா கொள்கை அண்டவழி பிறப்பா கொள்கை உயிர் ரசாயன கூர்ப்பு கொள்கை இல்ல உயிர் ரசாயன கூர்ப்பு கொள்கையானது ஏற்கப்பட்டது ஏனிய மூன்றும் தவறு என குறிப்பிடப்படுகிறது லாஸ்ட் பார்த்திருப்பீட் ஏனிய மூன்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அதிலும் பார்த்திருப்பீங்கள் தன்னிச்ச பிறப்பா கொள்கையானது பரிசோதனை ரீதியாக தவறு என நிரூபிக்கப்பட்டது விளங்குதா பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்கள் கட்டது உங்களுடைய பாடத்தின் முக்கியமான விடைய அதாவது புவியின் அங்கிகள் தோற்றுவாய் புவியின் தோற்றுவாய் தொடர்பான விடயங்களை கட்டோம் அந்த வழி அந்த வகையில் மேலதிகமான பயிற்சிகளுக்கு அவ்வாறு விடை அளிப்பது அதே நேரம் புவியின் தோற்றுவாய் அதே நேரத்தில் புவியில் உயிர் அங்கிகளின் தோற்றுவாய் மற்றும் அங்கிகளின் கூர்ப்பு தொடர்பான விடயங்களை விளக்கமாகவும் பிரிவாகவும் கற்றோம் இன்னொரு காணொலியில் புதிய அழகுடன் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்